Se produjo el aumento de precios de Shell. Ahí tenemos las imágenes, ha confirmado una suba promedio del 37%. Ahora se espera que las demás marcas del mercado tengan incrementos similares. Las versiones sobre la inminente suba fueron protagonistas de las conversaciones entre invitados a los actos porque hoy es el Día del Petróleo y del Gas y se había organizado una celebración del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en el Ceratón de Retiro. Se habla de un sendero de aumentos escalonados para llegar al final del próximo verano a un precio por litro de un dólar aproximadamente. Se suman al 30% que había aplicado las empresas el viernes pasado. Y ya estamos con Raúl Rulo de la Torre para analizar el tema, que es la noticia del día, Raúl. ¿Cómo te va, Daniel? Y me parece que va a ser la noticia permanente de estas próximas semanas, el tema de precios e inflación, porque estamos ante una eh, actitud del gobierno reconociendo que eh, esto que llama sinceramiento de precios va a llevar a una escalada inflacionaria. Fíjate vos el detalle. Eh, la, comentabas vos la, la, la noticia y la, la justificación es por el aumento del dólar y, e ir equiparando este, esta, esta meta de llegar al litro de, de nafta equivalente a un dólar. Sí. Eh, ahí, ahí te marcaría la diferencia. ¿Qué tiene uh -huh. que ver esto con la emisión monetaria o el déficit fiscal que se remarca desde el gobierno y lo, lo, lo acaba de ser Luis Caputo ayer como las únicas causas de la inflación. En Argentina la inflación tiene mucho que ver con las expectativas, tiene mucho que ver con, con estos valores externos o estas referencias externas y lamentablemente va a seguir pasando. Este, este ajuste está provocando que, que como veíamos y, y, y lo acabas de señalar, 30% de aumento el viernes que era como ponerse al día con los aumentos que antes no habían podido hacer. Pero inmediatamente esta semana aumentó el dólar y 37% otro aumento Exacto. de... Un producto que eh, solo marginalmente depende de, de alguna importación o, o, o algún bien que o insumo que deban eh, in, incorporar del, del exterior y pagarlo uh -huh. en dólares. Con lo que significa además por el traslado a otros precios, teniendo en cuenta los fletes y demás. Es, estamos hablando efectivamente, Daniel, de uno de los precios que tiene más efecto multiplicador, que es el, el precio de los combustibles, porque prácticamente todo lo que se transporta o que utiliza eh, combustión, a, 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 para, para hacer mover los motores tiene un, un, una incidencia Tal directa cual. en los costos de producción. A propósito de inflación, se conocieron los números de noviembre. El INDECA a las 4 de la tarde daba a conocer este número, uh -huh. 12,8%, concretamente 12,8% la inflación de noviembre. Acumula 160,9% en los últimos 12 meses. La suba desde enero, 148%, 148,2% y la interanual, como decíamos, 160,9%. Vamos a lo que más subió. Allí tenemos, por ejemplo, salud, un 15,9%, alimentos y bebidas no alcohólicas, 15,7%, comunicación, 15,2%. También, eh, bueno, el nivel general fue 12,8%. Pero el 13,2% en recreación y cultura. Fíjate los valores en general, arriba del 12%, varios rubros, Exacto. arriba del 15%, los tres principales rubros, y nada menos que salud y alimentación claro. entre ellos. Acá, y, y te marco, eh, Daniel, un, un detalle que no es menor. Hubo una suba muy leve en las dos primeras semanas de noviembre, mucho más fuerte en las últimas dos semanas de noviembre, cuando ya se hablaba de cuál iba a ser el próximo gobierno y que se esperaba que una de las primeras medidas iba a ser la devaluación. Volvemos al análisis que hacíamos al tema de eh, combustibles. Pero evidentemente estamos en un marco donde este 12,8% de noviembre y este 15% en rubros principales seguramente es el piso sobre el cual vamos a ver los índices de diciembre por lo menos, donde ya prácticamente está jugado que eh, va a haber varios de estos rubros que van a aumentar por arriba del 20% en promedio y... Y, y bastante más, eh, algunos en particular, pero también enero y febrero. Por eso te decía al principio, me parece que la inflación va a ser el gran tema económico de, de estos meses, porque más allá de cuál sea la política y qué es lo que pretende el gobierno, lo que impacta directamente en el bolsillo de la población en general es este tema. ¿no? Gracias, Raúl.